Ein Mann fragt, ich möchte, dass Jesus wieder die Nummer eins in meinem Leben ist, erlebe aber immer wieder Angriffe, was soll ich tun? Well, that's a very good question and I'm encouraged that you want to know what to do in this situation. Also das ist eine gute Frage und es ermutigt mich alleine schon, dass du wissen willst, was in dieser Situation zu tun ist. The fact that you want to get close to God again shows me that the Holy Spirit is already working in your life. Denn dass du näher zu Gott kommen möchtest, das zeigt mir, dass der Heilige Geist ja schon in deinem Leben arbeitet. And the first thing I would tell you is it's so important to be together with the church family and to have accountable relationships. Und das erste, was ich dir sagen möchte, ist, wie wichtig es ist, in einer Gemeinde, wie in einer Familie zusammen zu sein und da auch Beziehungen zu haben, bei denen man Rechenschaft ablegt. Hebrews 10:25 tells us to not forsake the assembling of ourselves together as is the habit of some. And that we should gather even more often as we see the day of Christ's return approaching. In Hebräer 10, Vers 25 steht, verlasst eben nicht die Versammlungen, wie manche von euch sich das angewöhnt haben, sondern ermutigt und ermahnt euch einander, insbesondere wenn ihr merkt, dass der Tag des Herrn nahe kommt. You know, if you were sitting next to a fire and there were burning coals in the fire and you were to take one of the coals out, And set it aside. Wenn du nah bei einem Feuer sitzt, bei einem Kohlenfeuer, und du nimmst dann eine dieser Kohlen heraus und legst sie beiseite, und du dann beides beobachtest, dann wirst du merken, diese einzelne Kohle wird schnell erlöschen, während das ganze Feuer noch weiter brennt. And that's what happens to us when we get separated from God's family. We, we cool down spiritually. Und das ist das genau das, was passiert, wenn wir uns trennen von der Familie Gottes, dass wir geistlich abkühlen, erlöschen. So if you want to be on fire for God, be close to other people that are on fire for God. Wenn du also Feuer für Jesus, für Gott haben willst, dann sei nah bei anderen Menschen, die auch Feuer für Jesus und für Gott haben. And then, then also in answering your question, I, I'm reminded about something Jesus said to the church of Ephesus in Revelation chapter 2. Und wenn ich jetzt über diese Frage nachdenke, dann erinnert mich das noch an etwas, was Jesus sagt in der Offenbarung im Kapitel 2. He commended them for the, the many good things in their life. He says, but I, I do have one thing against you. Da spricht er nämlich zu der Gemeinde in Ephesus und er lobt sie für viele Dinge, die gut gelaufen sind. Aber er sagt, eine Sache, die habe ich gegen dich. He said, you have left your first love. Er sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Er sagt, so remember where you've fallen from and repent and do the first works. Also erinnere dich daran, wo du herkommst, wovon du weggefallen bist und kehr um und tu wieder die Taten wie damals am Anfang. So remember where you were, repent, turn around and begin to do the first works. Also erinnere dich, wo du mal warst, kehr um und tu wieder die ersten Werke. The things that you first did when you, you first gave your heart to Christ. Nämlich die Dinge, die du damals am Anfang getan hast, als du dein Leben Jesus Christus gegeben hast. You know, I, I think about myself and I used to, I was a brand new Christian. I would sit around with a guitar and I would sing love songs to Jesus. Ich könnte da von mir selbst erzählen, ich war ein junger Christ und ich hatte meine Gitarre und ich habe die ganze Zeit Liebeslieder für Jesus gesungen. That may sound simple, but maybe you just need to start taking walks and and talking to him the way you first did when he changed your life and everything was so new. Und vielleicht klingt das irgendwie sehr einfach, aber möglicherweise ist es bei dir so, dass du einfach spazieren gehst und dabei mit Gott redest und einfach dich so an die Zeit erinnerst, wie es war, als du ihm zuerst begegnet bist. Or maybe you talk to others every opportunity you had about Jesus and this newfound love in your life. Oder du sprichst mit anderen und nutzt die Gelegenheit, über Jesus und deine Liebe, die neu in dir geworden ist, zu reden und darüber was mitzuteilen. 
Or, or maybe you you were at God's house every time the doors opened and you couldn't wait for the next service to gather with God's people. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du an Gottes Haus, die Gemeinde denkst und du kannst es gar nicht abwarten, dass sich die Türen wieder öffnen und du mit anderen Christen zusammenkommst im Gottesdienst. Or, or you would read your Bible like a starving man would, would eat bread. Oder du liest deine Bibel so wie ein, wie ein verhungernder Mann Brot essen würde. Remember how things used to be for you. Erinnere dich daran, wie das war, als du neu Christ geworden warst. Und Jesus sagt, wenn du dich daran erinnerst, dann geh zurück und mach das wieder so wie damals. But again, I want to encourage you, the fact that you ask the question shows me that the Holy Spirit is already working in your life and I believe that God will have his way with you. Aber nochmal, ich will dich ermutigen, dass du diese Frage überhaupt stellst. Das zeigt ja, der Heilige Geist wirkt in deinem Leben und ich ermutige dich, diese Schritte weiterzugehen.